অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা বান্না প্লাস চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত আমি আজকে তোমাদের তেরোতম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট গণিত বিষয়ের নমুনা উত্তরপত্র নিয়ে হাজির হয়েছি এটি তোমাদের গণিত বিষয়ের উপর তিন নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট শুরুতে আমরা অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নটি দেখে নিই দেখো চতুর্থ অর্থাৎ বীজ গণিতীয় সূত্রাবলী ও প্রয়োগ এখান থেকে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হয়েছে তো অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ এ ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান বি ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ফোর সি ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ তো এটা ছিল উদ্দীপক এখানে এ বিসির তিনটা মান দেওয়া ছিল আর দেখো এটা আলোকে তিনটা প্রশ্ন দিয়েছে কতে দেওয়া আছে এ ইকুয়াল যদি জিরো হয় তাহলে এক্স কিউ প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব সমান কত তাহলে এটা সমান যদি জিরো হয় তাহলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব মান বের করতে হবে ক্ষত বলা হয়েছে এ বি ও সি কোন বৃহত্তম রাশি দ্বারা বিভাজ্য গত বলা হয়েছে কোন ক্ষুদ্রতম রাশিকে এ বি ও সি দ্বারা ভাগ করা যায় তো নির্দেশনা দেখো গণিত পাঠ্য বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত বীজ গণিতীয় গণফলের সূত্র মধ্যপদ বিশ্লেষিত উৎপাদক লসাগু ও ঘসাগু নির্ণয়ের ধারণা নিয়ে সমস্যাগুলো সমাধান করবে মূল্যায়ন রুব্রিক্স কত বলা হচ্ছে যে বীজ গণিত রাশির পুনর্বিন্যাস করতে হবে মান নির্ণয় করতে হবে খড় ক্ষেত্রে বীজ গণিতিক রাশির ঘসাগু নির্ণয় করতে হবে আর গণম্বার ক্ষেত্রে বীজ গণিত গাণিতিক রাশির লসাগু নির্ণয় করতে হবে আজকের অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম হচ্ছে বীজ গণিতীয় সূত্রাবলী ও প্রয়োগ তারপর দেখো আমরা সরাসরি উত্তরে চলে যাই দেখো তিন নং অ্যাসাইনমেন্টের কয়ের উত্তর তো প্রশ্ন দেওয়া ছিল এ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এবং এ ইকুয়াল জিরো তো এখন এ ইকুয়াল জিরো হলে দেখো এর মান আমরা বসাবো এর মান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা যদি টু মাইনাস টু এক্সকে অপর পাশে নিয়ে যাই তাহলে এটা প্লাস টু হয়ে যাবে তাহলে এখানে থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স এখন কি করব উভয় পক্ষে আমরা এক্স দ্বারা ভাগ করবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ইকুয়াল টু এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স তাহলে দেখো এখানে আলাদা আলাদা লিখতে পারি আমরা দুইটা পদকে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল এখানে এক্স এক্স বাদ চলে যেলে আর থাকে কি টু তাহলে সুতরাং এখানে দেখো এক্স একটা নিচে এখানে উপরে দুইটা তাহলে একটা থেকে আরেকটা গেলে আর থাকে একটা অর্থাৎ দুইটা থেকে একটা গেলে আর থাকে একটা তাহলে এখানে থাকে এক্স প্লাস এখানে ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু তাহলে এখানে বের হচ্ছে কি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু এখন সুতরাং দেখো এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব ইকুয়াল এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউব আমরা এই সূত্র আলোকে সাজাবো দেখো তো এ এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র তোমরা জানো এ প্লাস বি হোল কিউব এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি তো সে আলোকে দেখো এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স তাহলে ইকুয়াল এখানে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান আমরা আগে বের করেছি টু তাহলে টু হোল কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু এখানে এক্স এ আর এক্স বাদ চলে যায় দেখো এ এক্স আর এক্স কাটা যায় তাহলে আর এখানে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান হচ্ছে টু তাহলে থ্রি ইন্টু টু তাহলে টু হোল কিউবের মান হচ্ছে কত এইট মাইনাস থ্রি ইন্টু টু অর্থাৎ সিক্স তাহলে এইট থেকে সিক্স বাদ গেলে আর থাকে টু তাই উত্তর হবে টু তো এটা ছিল ক নম্বর উত্তর এবার আমরা চলে যাব ক্ষতে দেখো তিন নং অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষয়ের উত্তর তো ক্ষতে ফার্স্টে দেওয়া ছিল এ বি সি তিনটা মান দেওয়া ছিল তো এ দেওয়া আছে এ ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান বি ইকুয়াল টু টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ফোর এবং সি ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে এ বি ও সি যে বৃহত্তম রাশি দ্বারা বিভাজ্য হবে আমাদেরকে সেটা বার বের করার জন্য বলা হয়েছিল তাহলে এ বি ও সি যে বৃহত্তম রাশি দ্বারা বিভাজ্য হবে তা হচ্ছে এ বি ও সি এর বসাগু হবে তাহলে এ বি সি এর কি গসাগু তাহলে আমাদেরকে এ বি সি এর গসাগু নির্ণয় করতে হবে আগে তাহলে এখন দেখো এ এতে এ সমান এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা দেখো ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা এখানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র আকারে সাজাবো দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ এই এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্র আলোকে আমরা সাজিয়েছি তো দেখো এখানে কি তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার হয় তাহলে ইকুয়াল এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এটা উৎপাদক করলে এক্স মাইনাস
তাহলে এখানে ইকুয়েশন করলে এখানে যদি আমরা দুই কমন নেই দেখো এখান থেকে আমরা টু কমন নেব তাহলে থাকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু যেহেতু আমরা দুই কমন নিয়ে নিয়েছি তারপরে আবার ইকুয়াল ইকুয়াল টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস এক্স প্লাস টু এখানে আমরা উৎপাদক করছি দুই এক্কে কত দুই তাহলে টু এক্স মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ টু এর সাথে টু আর ওয়ান এটার দ্বারা হিসাব করতে হবে তাহলে মাইনাস টু এক্স মাইনাস এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু ইন্টু এখান থেকে এক্স কমন যায় তাহলে এক্স কমন নিলে এখান থাকে এক্স মাইনাস টু মাইনাস এখানে মাইনাস ওয়ান কমন নেব মাইনাস ওয়ান কমন নিলে এক্স মাইনাস টু থাকে তাহলে দেখো ইকুয়াল টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু আর এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান এখান থেকে এক্স মাইনাস টু আর এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান তারপরে দেখো এবং সি ইকুয়াল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে ইকুয়াল তাহলে ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ এখানে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করব তো এখানে আমরা সাজিয়েছি পাঁচ এক্কে কত পাঁচ তাহলে আমরা কি করবো প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস এখানে এক্স মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ পাঁচ থেকে আমরা যদি এক বাদ দিতে পারি তাহলে কেউ ফোর এক্স মিলবে তাহলে প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এক্সটাকে কমন নিই তাহলে এখানে থাকে এক্স প্লাস ফাইভ আর এখানে মাইনাস ওয়ান কমন নিলে এখানে এক্স প্লাস ফাইভ থাকে তাহলে কি হয় ইকুয়াল এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান সুতরাং এ বি ও সি এর গসাগু হবে এক্স মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এ বি এবং সি যেটা কমন যেটা এ তো আছে বি তো আছে এবং সি তো আছে সেটা হবে নিউনীয় গসাগু অর্থাৎ যেটা কমন সবগুলোতে কমন আছে তখন এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান আছে এখানেও এক্স মাইনাস ওয়ান আছে এবং সি তো এক্স মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে এটাই নির্ণয় বসাগু সুতরাং নির্ণয় বৃহত্তম সংখ্যা হবে এক্স মাইনাস ওয়ান তারপর দেখো তিন নং অ্যাসাইনমেন্টের ঘয়ের উত্তর এ বি ও সি কে যে ক্ষুদ্রতম রাশি দ্বারা ভাগ করা যায় তা হচ্ছে এদের কি লসাগু তাহলে ক্ষুদ্রতম বললে লসাগু হবে আর বৃহত্তম বললে কি গসাগু তাহলে ক্ষ হতে পাই এ ইকুয়াল আমরা ক্ষতে বের করেছি এ বি সি তিনটে মান বের করেছি তাহলে ক্ষ হতে পাই এ ইকুয়াল এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ও বি ইকুয়াল টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান সি ইকুয়াল এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান সুতরাং এ বি ও সি এর লসাগু হবে দেখো এখানে সবগুলো হবে যেটা কমন যায় সেটা তো হবে যেটা আনকমন সেটাও হবে লসাগুর ক্ষেত্রে তো দেখো এখানে টু বসেছি টু ইন্টু এখানে প্রথমত এক্স মাইনাস ওয়ান সবগুলোতে আছে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান তারপরে দেখো এতে আবার এক্স মাইনাস ওয়ান এটা আনকমন তাহলে x মাইনাস ওয়ান আবার তারপর দেখো x মাইনাস টু তারপরে এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে এখানে সবগুলো বসবে কমনও বসবে আর কমনও বসবে তাহলে ইকুয়াল x মাইনাস ওয়ান এখানে কয়টা দুইটা আছে তাহলে এটা আমরা একটাতে আনি এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার দিই তাহলে এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ তো এটাই তোমাদের নির্ণয় উত্তর দেখো নির্ণয় ক্ষুদ্র তোমার রাশি হচ্ছে টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ तो प्रिय शिक्षार्थी ये तुम्हारा आज के असाइनमेंट उत्तर आशा करी तुम्हारा उत्तर पत्र भलो लागे जो तुम्हारे उत्तर पत्र भलो लेगे थे तो अवश्य भिडियो लाइक कर कमेंट कर बसि बेसि शेयर कर दे तुम्हारे बंधुधर माजे और अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर रखे और साथ बेल आइकन अल कर दे जाते परवर्ती कोसाइनमेंट प्रकाश कर ले तुम्हारा सरसि सवार आगे पे जाओ सकल के धन्यवाद